Di nuovo in diretta, di nuovo in diretta, citofonata di Nolfi, ancora una citofonata, Andrea Mancia, buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti. The Ride Nation.it, ma anche scrivi, mi sono persi i tuoi percorsi editoriali, sono, diciamo. Sono all'opinione, Adesso sono vice all'opinione. direttore dell'opinione. Vice direttore dell'opinione. Caro Andrea, allora, sto Berlusconi, che deve fare? Abbiamo appena sentito Nicola La Torre che dice si deve dimettere prima del voto, non deve arrivare al voto, e poi facciamo subito la legge elettorale e torniamo alle elezioni. Molto renziana come, Molto, come sì, linea, ormai sì. un, i novelli renziani I sono novelli. Quasi peggio dei renziani della prima ora. Che e, ero io quello, eh, 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 e purato ovviamente eh, il minuto per, dalla torre e compagnia. Eh, cioè, vabbè, <ride> <ride> questa è sempre una cosa divertente. Tutto, però, è una storia lunga, eh, diciamo, vabbè, non, è che, che eh, non è che sei il primo. Storia diciamo. della vita, eh. e il, um, però adesso eh. ci spiegano come si fa. Il um, tema interessante è, è anche l'utilizzo che potrebbe essere questo benedetto voto segreto io oggi capirei ha provato a dire ma se il Movimento 5 Stelle fa quello che fece la Lega e il Movimento Sociale su Craxi che poi determinarono Craxi la di Dante Lega e il Movimento Sociale al governo DC si e PC che erano gli avversari <ride> esatto <ride> stravincolo <ride> sono stato sommerso di insulti ovviamente da, dal no, 5 vabbè, Stelle ovviamente questa è una cosa che magari si può fare ma dirla senza no, dirla non si può, non si può ma senza... dire ovviamente eh. Che Però succede? Non, non mi dispiace come, come idea, eh. quello sarebbe uno sparigliamento interessante, non c'è dubbio. Una bella mossa del cavallo eh, per usare eh beh, gli sì, scacchi. Comunque, sì. sai, se si votasse adesso, almeno eh, stando ai sondaggi che però sono abbastanza univoci nel, nel, nella loro analisi, non è che con questa legge elettorale si troverebbe un Parlamento molto diverso da quello... Da, 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 da quello che, che, che andrebbe a, a terminare la sua legislatura in caso di crisi di governo e nel caso in cui il PD e, e magari dei fuoriusciti del Movimento 5 Stelle non riuscissero a fare un, un governo alternativo a quello letto Alfano. Io sinceramente, ecco, dopo tutto quello che ci è stato detto sul Porcellum, dopo tutte le... Eh, le Diciamo i, i problemi che sembra che questo Porcellum abbia ca- causato al Paese sicuramente, ma anche ai partiti, io sinceramente credo che tutti e tre i partiti maggiori col Porcellum ci si trovino piuttosto bene, eh, piuttosto eh, loro agio, eh. stanno comodi eh, proprio come un pascià. E eh, eh, allora cosa si fa? Si rivota, si ha un Parlamento forse leggermente diverso, ma non sostanzialmente diverso, l'unica l'unica diciamo l'unica possibilità per cui questo par- il prossimo Parlamento potrebbe essere diverso da quello attuale è un tracollo del Movimento 5 Stelle che nei numeri ancora non sembra ci sia stato quantomeno e, e quindi qual sarebbe la situazione? Ci hanno detto che il governo Letta serviva per salvare il paese si butta a mare il governo Letta per, per fare cosa? Un altro governo di larghe intese un governo ancora più tecnico ancora più retto dai burocrati che ormai ci governano da, da un paio d'anni, non lo so, sono, sono parecchio perplesso, eh anche perché non mi sembra veramente che nessuno, mi sembra che nessuno dei tre partiti maggiori goda di, di ottima salute allo Stato. Raccontami allo stato però attuale. qualcosa dal, dal tuo osservatorio privilegiato a destra, perché che succede là? Cioè, questa è una cosa che non si capisce proprio, allora Berlusconi esce. Intanto, Berlusconi. domanda numero uno, ha voglia ancora di fare politica Berlusconi secondo te? Perché il primo, secondo me è la prima questione è preliminare. Ma e... guarda, se dovessi affidarmi alla ragione ti direi di no, ma eh, tutte le volte che ho fatto questo ragionamento negli ultimi almeno 15 anni sono stato smentito dai fatti. Cioè Berlusconi, che ho sentito prima un esponente, non so se era un militante del Movimento 5 Stelle, sì. viene considerato diciamo, a, a fine ciclovita. Eh, non lo so, io non ci butterei sopra 10 euro su questa ipotesi, eh, è stato dato morto troppe, per troppe volte perché io eh, accetti questa, questa soluzione a, a cuor leggero, sarebbe la cosa migliore probabilmente per il centrodestra, cioè se il centrodestra riuscisse a liberarsi finalmente di questo carico ingombrante, di questo incubo eh, che ha anche il centrodestra oltre al centrosinistra, probabilmente si potrebbe iniziare lentamente 
a costruire un, un centrodestra diverso, un centrodestra più moderno, magari facendosi la, la più classica delle traversate del deserto, facendosi l'opposizione, eh, ma non, non credo sia né nei numeri né nelle, nelle cose. Il PDL, allora, analizziamo il, il, il centrodestra di adesso, mm. l'unica cosa che si muove realmente è eh, un accorpamento delle sue... Eh, de, de, della, della, della sua parte più destra eh, in qualcosa che assomiglierà moltissimo alla vecchia alleanza nazionale o almeno che, eh, Ma è che si fa, si c'è quasi lo stesso simbolo con Fratelli ecco, d'Italia che, no? diciamo, <ride> diciamo, diciamo una riedizione di alleanza nazionale dall'altro lato si sembra si vada verso una riedizione di, di Forza Italia diciamo non è il massimo della novità politica io mi rendo conto ma è qualcosa che comunque il suo 30-35% di consensi in questo paese, in questo momento, continua a prenderlo e questo in qualche modo in un sistema non più bipolare ma tripolare, per così dire, blocca tutto il sistema. Non, non, non vedo una via di uscita, se Senti. non eh, quella attuale, diciamo, eh, due di queste tre forze che compongono il sistema che si mettono d'accordo per fare cose che almeno in teoria tutti dicono che vanno fatte certo eh, arrestare il capo di uno dei due partiti non è la mossa migliore è roba per... da, sì, eh, ammetto che so, <ride> sono un po' isolato dalle mie parti però dico che è una cosa una roba da pazzi insomma, aver eh, scelto questa strada per chiudere non lo so anche perché insomma non mi sembra una, una strada che abbia portato granché fortuna al centro-sinistra negli ultimi anni sinceramente alla fine però ti dicono sì però intanto alla fine i magistrati sono unici, gli unici che ci sono riusciti insomma ecco, sì, eh, sì, eh, sì, questo, sì, questo non, questo... non c'è dubbio io non credo che eh, diciamo come, come sentivo dicevi te anche la Torre era d'accordo non credo che Berlusconi fuori dal Senato comporti granché variazioni negli assetti politici e nelle triangolazioni politiche del sistema italiano eh. anzi eh, probabilmente Che Guevara da vivo avrebbe avuto meno magliette <ride> che da morto ecco. senti eh, una domanda um, sulla uh, classe dirigente alternativa a Berlusconi, perché uno secondo me è proprio veramente dei, c'è, dei crimini c'è. politici del berlusconismo lo so appunto dei crimini politici del berlusconismo è la, 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 la classe dirigente che si è portata a preso e l'assenza di qualsiasi forma sì, anche lontana di, di, il, vero di crimine, il vero crimine berlusconi no? la domanda è ma tu che la, la, il centro-destra lo, 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 lo frequenti da un, un paio di decine d'anni insomma quanto tempo ci vorrà per vederla formata? Perché non è che mo si può aspettare Berlusconi fino a 97 anni, c'è cioè qualcosa al centro. Cioè, eh, si Italia ha sempre iniziare. tradizionalmente vinto, peraltro. Eh? Cioè, per cui, sì, eh... sì, no, non c'è dubbio. Quello è anche uno dei motivi per cui poi si è ritardato l'inizio di questa formazione. Ma ti dico, per, per fare questo percorso bisogna iniziare. E che io sappia, non... questo percorso non è iniziato. Secondo me, poi, una volta che è iniziato, in. in diciamo in, in un paio di legislature il percorso si potrebbe esaurire magari in una se, se, se si trova una leadership eh, pronta e, e, e particolarmente gradita al paese e all'area politica ma, ma secondo te è qualcosa che, è può, che può girare diciamo così da, da quello che abbiamo già visto deve essere inventata ex novo è il meccanismo del gelataio o il meccanismo Giorgia Meloni per capire, cioè una leadership già consolidata ma generazionalmente giovane o qualcosa da andarsi a inventare no, fuori, le generazioni non c'entrano niente Mario purtroppo so che è uno dei due cavalli di battaglia però Beh, da noi per esempio Renzi e la generazione è stato un elemento decisivo insomma, diciamo. sì ma è stato il comportamento di Renzi cioè il modo con cui sì. è entrato in campo diciamo, ma non è irrilevante che il fatto che ha 38 anni insomma. se avesse avuto 60 anni sarebbe la stessa cosa mm, io mi so. accontenterei un ottuaggio Genario, diciamo, eh, ba, eh, che non fosse Berlusconi. Il problema, il problema è che dentro, mentre dentro il PD ci sono degli strumenti che consentono a una potenziale leadership di emergere, anche se, imperfetti, anche se gestiti male, anche se capisco eh, molto farraginosi. Nel centrodestra non esiste neanche un simulacro di percorso per poter imporre una propria leadership. Nel passato tutti quelli che emergevano venivano eh, diciamo riaffogati nella melma, eh, venivano scelti peggiori perché davano meno fastidio a quelli che gestivano il sistema e tu capisci che in una situazione del genere o diciamo si trova una strada alternativa, cioè si crea un partito diverso che di sicuro non è Forza Italia, di sicuro non è Alleanza Nazionale 
oppure con questi contenitori è molto difficile che possa emergere una leadership poi sai le leadership emergono in genere per omicidio di leadership precedenti Beh, eh, per conflitto, certo, eh, per conflitto, questa no, è una cosa non è che, non è che la taccia è stata per... invitata ad andarsi. Oddio, diciamo emergono per due, <ride> per, con due meccanismi, per cooptazione o per consenso, per essere esatto, precisi. Esatto, esatto, perché... per cooptazione non funziona così nel centro-destra italiano, perché il meccanismo di cooptazione è cooptazione del peggiore, non è cooptazione del migliore, e quindi non permette alla leadership di emergere, e, e per quanto riguarda diciamo, il conflitto, Nessuno finora ha avuto il coraggio di alzare il livello del conflitto, tant'è che tutte le forme di leadership diciamo, d'area che hanno provato ad emergere, hanno provato ad emergere distanti da Berlusconi, no? penso a tutti gli esperimenti centristi, al montismo, a, 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 a Futuro e Libertà, a Fini, sono tutte scissioni che vanno eh, però verso un'altra eh, area elettorale, cioè nessuno ha avuto il, co- il coraggio di... Eh, aprire il conflitto con Berlusconi ma riferendosi allo stesso corpo elettorale che aveva espresso il berlusconismo questo è stato l'errore capitale di, di chi ha tentato di sostituire Berlusconi alla guida del centrodestra secondo me grazie Andrea Mancia, vice direttore dell'opinione da RideNation.it, buona giornata buon lavoro grazie a voi, buon lavoro